হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক কেমন আছো সবাই কি আজকে হচ্ছে সলিড স্টেটের লাস্ট ক্লাস না না একদম লাস্ট নয় আর একটা আছে সেইটাতে যেরকম আমরা করি আর কি কোয়েশ্চেন আনসার করব তা তোমাদের কি রকম অবস্থা বুঝতে পারছ আর থ্রি ডাইমেনশনলি ভিজুয়ালাইজেশনটা কি হলো সেটা একদম জানিও আর আজকে একদম ছোট লেকচার আজকে একদম বেশি কিছু বাকি নেই ডিফেক্টসটা বাকি আছে আর একটুখানি এদিক ওদিক কথা বাকি আছে তোমাদের সাথে এইটুকুই শুধু কথা বাকি আছে আর অনেকে বারবার পি ব্লগ বলছো ইয়েস অফকোর্স পড়াবো তবে যেটা আমি একজনকে রিপ্লাই দিয়েছিলাম সেটাই আর একবার অন ক্যামেরা বলে দিই যে কাইনেটিক্সটা একটু পড়িয়ে নিই তাই না কেমিক্যাল কাইনেটিক্সটা বাকি আছে একটুখানি কাইনেটিক্সটা পড়িয়ে নিই চট করে পি ব্লগ তো পড়াবোই একদম পড়াবো আমি না পড়ানো অবধি ওয়েট করো ততক্ষণে যেটা পড়াচ্ছি যে চ্যাপ্টারটা ওভার হয়ে যাচ্ছে যেমন পরের দিন ক্লাসের আগে সলিড স্টেটটা ভালো করে রিভিশন করে নাও প্রশ্নগুলো যদি সব করতে পারো তার মানে সলিড স্টেটটা তোমার অ্যাটলিস্ট তৈরি হয়ে গেল তাই না একটা একটা করে বোঝা ঘাট থেকে নেবে যাক ব্যাস তাহলেই দেখবে ধীরে 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 চাপমুক্ত হতে শুরু করবে আমি জানি পি ব্লক থেকে অনেক মার্কসের কোয়েশ্চেন আসে আমি কি জানি না আমি জানি ঠিক সময় একদম হয়ে যাবে চিন্তা করো না যেটা এখন হচ্ছে সেটাকে ক্লাসের সাথে সাথে চলতে থাকুক পড়াটা চলতে থাকুক আর তার সাথে মেডিটেশন এবং রোজ একটু হাঁটা বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ সেটাও চলতে থাকুক খাওয়া দাওয়া যেন ঠিক করে হয় প্রচুর পরিমাণে জল খাবে কিপ ইউর সেলফ হাইড্রেটেড অলওয়েজ হ্যাঁ দিস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট প্রচুর জল খেয়েও জল খাওয়া কম হয়ে গেলে বা ফ্লুইড ইনটেক কম হয়ে গেলে কিন্তু অনেক 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 সমস্যা দেখা দেবে যেটা হয়তো তুমি বুঝতেও পারবে না যে অ্যাকচুয়ালি হয়তো তোমার ওটা জল কম খাওয়ার জন্য হচ্ছে সেই জন্য জলটা একটু খেয়াল রেখো প্রচুর পরিমাণে জল খেয়েও চলো আজকে যেটা পড়ব সেটা তো হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছ লেখা আছে সেটা হচ্ছে ডিফেক্টস হ্যাঁ ডিফেক্ট বা ত্রুটি এমন একটা জিনিস যে কথাটার সাথে আমরা সবাই ভীষণভাবে পরিচিত তাই না কিছু ডিফেক্টস কিছু ত্রুটি আমাদের সকলেরই আছে যেটাকে আমরা আইডিয়াল বলে মনে করি আমরা সবাই জানি যে রিয়ালিটি অলওয়েজ ডিভিয়েস ফ্রম আইডিয়ালিটি এটাই আমরা বলি তো সেই জন্য এই যে অনুপরমাণুদের জগতে আমরা বিচরণ করছিলাম এই যে কঠিন অবস্থা এই যে সলিড স্টেটের কথা আমরা বলছিলাম এবং ক্রিস্টালাইন সলিড যারা বেশ একটা লং রেঞ্জ অর্ডার মেনে চলে এইখানে কর্নারে এটা থাকে ফেস সেন্টারে থাকে বডি সেন্টারে থাকে এই যে কথাগুলো বলছিলাম তা এই কথাগুলো বলার মধ্যে এদের সব একটা মেনে নেওয়া ছিল যে এগুলো ট্রু হবে যদি আইডিয়াল স্ট্রাকচার হয় ঠিক আছে রিয়ালিটি ডিভিয়েস ফ্রম আইডিয়ালিটি সো রিয়ালিটিতে কি হয় যে এদের মধ্যে একটু 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 ত্রুটি বা ডিফেক্টস দেখা যায় ঠিক আছে যার যেখানে থাকার কথা শুধুই কি আয়নিক সলিড না না অ আয়নীয় যৌগ যেগুলো তাদের ক্ষেত্রেও যার যেখানে থাকার কথা অলমোস্ট থাকে কিন্তু কোথাও কোথাও একটুখানি সরে যায় কখনো বা ল্যাটিস থেকে বেরিয়েই গেল কখনো বা ওর মধ্যেই ধরো যেখানে থাকার কথা তার কর্নারে থাকার কথা সে হয়তো কর্নারে না থেকে একটুখানি নেবে এলো এদিক ওদিক গিয়ে থাকলো ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল পজিশানে থাকলো তো এই ধরনের যে এদিক ওদিক সেদিক একটু একটু হয়ে যায় সেগুলো নিয়ে আজকের কথা বলা কিন্তু সেটা বলার আগে আরেকটা জিনিস তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ আছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল সিস্টেম তুমি আমার প্রথম ক্লাসে পড়ানোর কথা না আমি পড়াই কারণ তুমি একটু আস্তে আস্তে ইউজ টু হও না দেখো এখন যখন তোমাকে বলবো তখন একটা কিউবের কথা ভাবতে তোমার কোনো সমস্যাই হবে না তাই না কিউব বিগ ইউনিট সেলটা তুমি খুব 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 সহজেই ভিজুয়ালাইজ করতে পারবে কারণ এত এত কিউব এঁকেছি আমার বিখ্যাত আঁকায় আলফা বিয়ের যে অপোজিটটা সেটা হচ্ছে বিটা সি এর যে অপোজিটটা সেটা হচ্ছে গামা ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমার আলফা বিটা গামা অ্যাঙ্গেল আর তোমার ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যাঙ্গেল বলতে পারো বা তুমি ইন্টার অ্যাক্সিয়াল অ্যাঙ্গেল বলতে পারো আর তোমার হচ্ছে ইন্টার অ্যাক্সিয়াল ডিস্টেন্স মানে দুটো অ্যাক্সিয়ালের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সেটাকে আমরা এ বি সি বলি ছবি টবি একদম একে রেডি করে রেখেছি তুমি একবার চটপট শুধু দেখে নাও দেখো 
এইটা আমাদের অলরেডি ডান তাই তো কিউবিক ইউনিট সেলটা আমরা অলরেডি করেছি এইটাকে আমরা প্রিমিটিভ কিউব বলেছি এইটাকে আমরা বিসিসি বলেছি এটাকে আমরা এফসিসি বলেছি সেখানে আমরা এটাও বলেছি যে এ ইজ ইকাল টু বি ইজ ইকাল টু সি হয় বলেছি তো আচ্ছা এটাও বলেছি যে সবগুলো অ্যাঙ্গেলি নাইনটি হয় তার মানে আলফা ইজিক্যাল টু বিটা ইজিক্যাল টু গামা ইজিক্যাল টু নাইনটি আচ্ছা সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক্সাম্পল আমরা পড়েছি জিঙ্ক ব্লেড জেড এন এসের এক্সাম্পলও আমরা পড়েছি তার মানে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি কিছু বেশ জানা জানা জায়গায় এসে গেল এলো তো ঠিক আছে এটা আমরা জানি আচ্ছা এইবারে তুমি একটুখানি চেঞ্জ করো কি চেঞ্জটা করলে দেখো অ্যাঙ্গেলটাকে সমান রাখলে ঠিক আছে আলফা ইজ ইকাল টু বিটা ইজ ইকাল টু গামা ইজ ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি এটা তোমার একই রইল চেঞ্জটা এইখানে এলো এ ইজ ইকাল টু বিও রইল বি ইজ নট ইকুয়াল টু সি হয়ে গেল ঠিক আছে সেইটাকে আমরা বলি হচ্ছে টেট্রাগোনাল ঠিক আছে তার মানে টেট্রাগোনাল যেটা সেটা তোমার সিম্পল কি বলে কিউবিক্যাল স্ট্রাকচারের মতোই হলো সবই সেম হলো শুধু এ ইজ ইকাল টু বি অব্দিও গেল সিটা দেখো এ দেখো এটা সি সিটা দেখতে পাচ্ছ এই এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে সি এইটা হুম এইটা বুঝতে পারছ তো এই যে ডিস্টেন্সটা আর এই যে ডিস্টেন্সটা এটা যে সমান নয় সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে এই দুটো সমান নয় সো এ ইজ ইকাল টু বি বাট ইস নট ইকুয়াল টু সি ব্যাস এইটুকুই আছে সব কিছু উদাহরণ মনে রাখতে হবে না দেওয়ার কথা আমি কয়েকটা বলে দিয়েছি টিন আছে এস এন ও টু টিআইও টু আছে ঠিক আছে ক্যালসিয়াম সালফেট আছে একবার দেখে নাও আর এদের মধ্যে কি কি হতে পারে দেখো একটা হচ্ছে দেহকেন্দ্রিক হয় আর একটা হচ্ছে সরল হয় টেট্রাগোনালের এই দুটো ইউনিটকে আমরা সাধারণত নেচারে পেয়ে থাকি টেট্রাগোনালের এই দুটো ইউনিটকে আমরা নেচারে পেয়ে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এইটা কোথায় গেল হ্যাঁ এবারে দেখো অর্থরম্বিকে কি হলো আলফা ইজ ইকাল টু বিটা ইজ ইকাল টু গামা ইজ ইকাল টু নাইনটি এই জিনিসটা রইল বাট এ ইজ নট ইকুয়াল টু বি ইজ নট ইকুয়াল টু সি হুম এই জিনিসটাও রইল ঠিক আছে তাহলে কি চেঞ্জটা এলো ভালো করে দেখো আমি সরে যাচ্ছি তুমি ভালো করে দেখো এ ইজ নট ইকুয়াল টু বি ইজ নট ইকুয়াল টু সি প্রথমে তোমার কি ছিল প্রথমে ছিল এ ইজ ইকাল টু বি ইজ ইকাল টু সি যেটা তোমার কিউবিকে ছিল ঠিক আছে তারপরে তোমার কি এলো এ ইজ ইকাল টু বি বাট দ্যাট ইজ নট ইকুয়াল টু সি ঠিক আছে এখন কি এলো এ ইজ নট ইকুয়াল টু বি ইজ নট ইকুয়াল টু সি ঠিক আছে বোঝা গেল এই একটা যদি অর্ডার ধরে তুমি মনে রাখো না তাহলে কি হবে বলো তো তাহলে তোমার মনে রাখাটাও অনেকটা সুবিধাজনক হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার অর্থরম্বিক হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার অর্থরম্বিক অর্থরম্বিকের এক্সাম্পল দেখে নাও পটাশিয়াম নাইট্রেট আচ্ছা অর্থরম্বিক সেখান থেকে তুমি রম্বিক সালফার সালফার অনেক রকম হয় ট্রাই ক্লিনিক মনোক্লিনিক সেখান থেকে তুমি এটাও মনে রাখার চেষ্টা করতে পারো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে তোমার কি বলে আরে এটা ভুল আছে দাঁড়ো 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 এক সেকেন্ড ইস নট ইকুয়াল টু বিটা এটা নয় আলফা ইজ ইকাল টু গামা এখানে ঠিক আছে আর বিটা ইজ নট ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি আলফা ইজ ইকাল টু গামা হুম আলফা আর গামাটা হচ্ছে ইকুয়াল বিটাটা তোমার নট ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি বুঝতে পেরেছ সেইটাকে বলি হচ্ছে আমরা মনোক্লিনিক তো মনোক্লিনিকের মধ্যেও তোমার দেখো এবারে তুমি এইটাকেই কন্টিনিউ করছো হ্যাঁ এ ইজ নট ইকুয়াল টু বি ইজ নট ইকুয়াল টু সি এইটাকেই তুমি কন্টিনিউ করছো এবার আলফা বিটা গামা এতক্ষণ অবধি নাইনটি 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 করেই আসছিলাম আমরা এইবারে প্রথমবার চেঞ্জ করলাম আলফা আর গামা তোমার নাইনটি রইল বিটাটা ইজ নট ইকুয়াল টু নাইনটি এইটুকু তোমার চেঞ্জ হলো তাহলে এটার একটা অর্ডার আছে একটা অর্ডারে দিয়েছি ব্যাপারটা তুমি কি বুঝতে পারছ যে আলফা ইজ ইকাল টু বিটা ইজ ইকাল টু গামা ইজ ইকাল টু নাইনটি এখনো অবধি ব্যাপারটা তাই আসছিল এইবারে প্রথমবারে গিয়ে চেঞ্জটা আসলো কোথায় গিয়ে চেঞ্জটা আসলো মনোক্লিনিকে গিয়ে চেঞ্জটা আসলো বুঝতে পারছ তাহলে মনোক্লিনিকে গিয়ে কি চেঞ্জ আসলো আলফা ইজ ইকাল টু গামা সেটা রইল তোমার নাইনটি বিটাটা নট ইকুয়াল টু নাইনটি প্রথমে এ ইজ ইকাল টু বি ইজ ইকাল টু সি ছিল তারপরে এ ইজ ইকাল টু বি নট ইকুয়াল টু সি তারপরে কেউ কারোর ইকুয়াল নয় ততক্ষণ আমি অ্যাঙ্গেলটায় হাত দিইনি এইবারে কেউ কারোর ইকুয়াল নয় ব্যাপারটাকে 
कंटिन्यू कर दिए ठीक है प्रथम क्लस सेंटर मान दोपोजिट एंडे प्रानिक मान हम सेंटर एकम्बिक सब गो चारिटी आज मान चार आठाशा क्रिस्टल कारण हम पावा रम्बोहेट्रल सबकि प्रथम चाप नहीं तक A is equal to not equal to B is not equal to C. Alpha is not equal to beta is not equal to gamma and is not equal to 90 degree. ठीक है जी? Potassium dichromate. Now, now, chrome, chromate. ठीक है जी? Blue vitriol, copper sulfate, five H two O, boric acid, H three O three. ठीक है जी? Yes. Rest are correct. बारो तेर तेर पेले पा चौदह टोटलिसखा लाख मन हम 
হওয়া কথা ছিল ল্যাটিস প্রত্যেকে যদি চারটে করে হতো চার সাথে আঠাশ আঠাশের মধ্যে তারা নিজেরাই কাজ কমিয়ে চোদ্দটা মোটে এক্সিস্ট করে নেচারে সেই চোদ্দটার মধ্যে ও তোমাদের সিলেবাসে মাত্র চারটে আছে ব্যাস আর সেই চারটার মধ্যে পড়া হয়ে গেছে এই হলো সব থেকে সুখবরটা ঠিক আছে যেটুকু একটুখানি পড়া বাকি আছে সেইটা হচ্ছে এটা এটা একটুখানি টুক করে পড়ে নিই ব্যাস তাহলেই তো এটা শেষ হয়ে যাবে চলো ত্রুটি বা অপূর্ণতা ঠিক আছে অপূর্ণতা মানে পূর্ণতা কথাটা অনেক বড় কথা যাই হোক সেটা তো এখন যাবো না তো ডিফেক্টস হিসেবেই ভাবি আচ্ছা ডিফেক্টসটা অ্যাকচুয়ালি তিন রকম হয় হ্যাঁ সলিডে ডিফেক্টস যেটা হয় সেটা তিন রকম হয় একটা হচ্ছে বিন্দু ঘটিত হয় পয়েন্ট ডিফেক্টস হয় একটা রেখা ঘটিত হয় লাইন ডিফেক্টস হয় ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে তল ঘটিত হয় ঠিক আছে প্লেন ডিফেক্টস হয় তাহলে একটা বিন্দু ঘটিত মানে পয়েন্ট পয়েন্ট ডিফেক্টস একটা রেখা লাইন আর একটা হচ্ছে তল প্লেন ঠিক আছে আবার তুমি লাখি কেন তুমি লাখি কারণ তোমার সিলেবাসে শুধুই মাত্র বিন্দু ঘটিতটা আছে সো ইউ আর লাকি অগেন ওকে ঠিক আছে চলো তো সেখান থেকে নাড়াও একে বাড়িয়ে দিই চলো আচ্ছা এবারে বিন্দু ঘটিত আবার তিনটে ভাগ আছে আমি এখানে একবারে ভাগটা করে রেখেছি যাতে তুমি বুঝতে পারো এটা হচ্ছে তোমার সম্পূর্ণ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা যেটা তোমার যে কোনো রকম কঠিনের মধ্যে থাকতে পারে তাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি পয়েন্ট ডিফেক্টস লাইন ডিফেক্টস আর প্লেন ডিফেক্টস ঠিক আছে আমাদের সিলেবাসে শুধুমাত্র পয়েন্ট ডিফেক্টস আছে পয়েন্ট ডিফেক্টসের আবার তিনটে পার্ট আছে জালিও আলো তাই না পয়েন্ট ডিফেক্টসের আবার তিনটে পার্ট আছে ঠিক আছে একটা স্টয়শোমেট্রিক ডিফেক্ট আছে একটা নন স্টয়শোমেট্রিক ডিফেক্ট আছে স্টয়শোমেট্রি আর নন স্টয়শোমেট্রিক একসাথেই মনে থেকে যাবে ঠিক আছে আর হচ্ছে অশুদ্ধিজনিত ডিফেক্টস একটা আছে ঠিক আছে তাহলে সেই তিনটে ভাগও আমি এইখানে একবারে দেখিয়ে দিয়েছি দেখো নন স্টয়শোমেট্রিক অশুদ্ধিজনিত আচ্ছা একটা কাজ করি দেখো এইগুলোকে নাম্বারিংটা এখান থেকে করে রাখি পরে তুমি কি করতে পারবে রিলেট করতে পারবে এটা টু এটা থ্রি ঠিক আছে কোনটা কি আমি তো বলবো তুমি কোনটা কি এখন মাথায় চাপ নিও না এখন একদম মাথায় চাপ নয় তুমি শুধু ওভারঅল স্কিমটা বোঝো জাস্ট একটা ওভারঅল স্কিমটা বোঝো তাহলেই হবে ঠিক আছে যে এই বিন্দু ঘটিত ট্রিপ যেটা ত্রুটি মানে পয়েন্ট ডিফেক্ট যেটা সেটাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি এবং এই তিনটে ভাগই আমাদের পড়তে হবে যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে তাহলে এবারে চলো তাহলে আমরা প্রথম ভাগটা কি দেখো প্রথম ভাগটা হচ্ছে তোমার স্টয়শোমেট্রিক তাহলে প্রথম ভাগটায় যাওয়া যাক ঠিক আছে এখানে নাম্বার ওয়ান ওখানে দেখো নাম্বার ওয়ান দিয়েছিলাম এখানেও নাম্বার ওয়ান দিয়ে দিয়েছি দেখো ওখানে ওয়ান দিয়েছিলাম এইখানে ওই রোমান ওয়ানটা রেখেছি যাতে তোমার রিলেট করতে সুবিধে হয় আচ্ছা কাকে বলে আগে একটু বলি লিখে রেখেছি তাও একটু বলি যেটা হচ্ছে যে ত্রুটির ফলে তোমার যেটা ক্রিস্টালটা আছে যে কেলাসটা আছে তার রাসায়নিক সংকেত বা ক্যাটাইন অ্যানায়নের সংখ্যার বা স্টয়শিওমেট্রিক কোনো চেঞ্জ হবে না স্টয়শিওমেট্রিক ডিফেক্টে স্টয়শিওমেট্রিক চেঞ্জ হয় না বোঝা গেল স্টয়শিওমেট্রিক ডিফেক্টে স্টয়শিওমেট্রিক চেঞ্জ হয় না বোঝা গেল আচ্ছা এটাই লিখে রেখেছি দেখো লেখাটা একবার দেখে নাও চট করে যে ত্রুটির ফলে উক্ত কেলাসের স্টয়শিওমেট্রি বা রাসায়নিক সংখ্যানুপাতের কোনো পরিবর্তন ঘটে না ঠিক আছে ঘটে না এই পোর্শনটা আমি একটু হাইলাইট করতে চাই ওকে চলো এটা আবার দু প্রকার বলে জ্বালাতনের শেষ নেই সবগুলোর আবার এরকম দু প্রকার তিন প্রকার কেন রে ভাই আর কি করবো বল বেশি তো নেই ডিফেক্টস একটুখানি পড়াবো আচ্ছা স্টয়শোমেট্রিক ত্রুটি হচ্ছে আবার দু প্রকার হ্যাঁ এই দু প্রকারের কি কি আছে দেখো একটা হচ্ছে শূন্যতা জনিত নামগুলো একটু মনে রাখলেই ব্যাস তোমার কাজ শেষ কারণ 
নাম থেকেই তুমি একদম ব্যাপারটা পুরোপুরি ক্লিয়ারলি বুঝে যাবে নাম থেকেই তুমি ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ারলি বুঝে যাবে দেখো শূন্যতা জনিত যেটা সেটা মানে হচ্ছে শূন্য মানে কিছু নেই এরম একটা আর এইটা মানে ভ্যাকেন্সি ডিফেক্ট বলতে পারো আর এইটা যেটা অন্তস্থানিক ত্রুটি মানে হচ্ছে তোমার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিফেক্ট মানে অনু যেগুলো আছে ক্লাসের মধ্যে পার্টিকেল যেগুলো আছে রাদার তাদের মাঝে মাঝে কিছু একটা এসে গেছে ঠিক আছে সেইটা ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ডিফেক্ট তো এই নামগুলো থেকেই তুমি দেখো অনেকটা ব্যাপারটা বোঝা হয়ে যাচ্ছে দেখো এইটা হচ্ছে তোমার শূন্যতা জনিত হুম এটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই যে জায়গাগুলো দাঁড়ো এইখানে হচ্ছে তোমার এইটা হচ্ছে শূন্য স্থান उपस्थित था कैलाशे अनुपस्थित था मध्य शून्यता जनित त्रुटि ठीक है আর অন্তস্থানিক বা ইন্টারস্টিশিয়াল যেটা সেটা হচ্ছে এই এই যে এই যে মাঝখানে ঠিক আছে এইখানে এইখানে চলে এসেছে এইখানে তো থাকার কথা ছিল না তো এইখানে চলে এসেছে ঠিক আছে তা এইগুলো হলো তোমার অন্ত স্থানিক স্থান তা এখানে তোমার কি হয় তাহলে जस्व जगारे अंतस्थानिक दाड़ियों खाली भूले जा कथा चलो सर गे एक चट कर देखे नाओ धीरे धीरे जाथार मध्य सेट हो जाटाई सीम्पल एक जिन ये जी एक बारे पढ़ा हो जाए खूब भलो है ठीक है तेल वैकेंसि डिफेक्ट हो ग और तुम्हार इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गल कीसर जो हलो तुम्हार अयन जौग क्षेत्र हो गल यार आयन जौग क्षेत्र जो स्टयोमेट्रिक टूटी आस तक से तुम्हार फ्रेंकेलार शर्टकि डिफेक्ट बला प्रथम तो तुम ये माथाय नाओ ठीक है शर्टकि डिफेक्टा के तुम शून्यता जनित तो त्रुटर सा मैच करो ठीक है यहाँ हे तुम ओई अरे शून्यता जनित त्रुटर मत 
ও আয়নীয় যৌগে যেটা শূন্যতা জনিত ত্রুটি হচ্ছিল আয়নীয় যৌগে ধরো আমি সেটারই একটা নাম দিয়ে দিলাম শর্টকে ডিফেক্ট কাইন্ড অফ ঠিক আছে আর এইটা তোমার কি এটা হচ্ছে অন্তস্থানিক ত্রুটির মতো ঠিক আছে এভাবে ভাবো এভাবে ভাবলে তাহলে কি হবে মনে রাখাটা সুবিধে হবে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমার আয়নীয় যৌগের ক্ষেত্রে আমি একদম পরিষ্কার লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে তোমার আয়নীয় যৌগের ক্ষেত্রে এবার তুমি ছবিতে চলে এসো দেখো ছবিতে দেখো এখানে এ প্লাস আছে তার পাশে বি মাইনাস তো এখানে বি মাইনাস মিসিং আছে দেখাই যাচ্ছে এখান থেকে এ প্লাস মিসিং আছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আবার ওখান থেকে কি মিসিং আছে বি মাইনাস মিসিং আছে তাহলে এই যে মিসিং মিসিং ব্যাপারটা এইটার মানেই হচ্ছে তোমার কি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে মিসিং হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে কি হচ্ছে মিসিং হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কটা দেখো এইটাও এখানে এ প্লাস আমি জানি না এটা এখানে কেন দেখানো নেই দাঁড়াও এক সেকেন্ড দাও माइनस छो तर मान कि समूह संख्यकन एन क्लस तुम्हें कि बोझान चेष्टा कर থেকে निरपेक्षता निरपेक्षता की थे बजाय थको अच्छा एबार बोलो डेंसिटी की हो बे? डेंसिटी कम बेबल की प्रश्न करें घन ह्रास पाए दो पॉइंट खूब इम्पर्टेंट फ्रेंकल डिफेक्ट शर्टकी डिफेक्ट भेरि 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 इम्पर्टेंट तरित निरपेक्ष तरित निरपेक्षता बजाय थे इटा इम्पर्टेंट कथा ঘনত্ব কমে যাচ্ছে এটা আর একটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কথা ঠিক আছে আচ্ছা ওভারঅল নড়ো ওভারঅল অনেকদিন স্টার্ট টার্ট দেওয়া হয় না একটু স্টার্ট দিই কারণ শর্ট কি ডিফেক্ট ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্ট থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে বলি যে কারা দেখাবে দেখো ক্যাটায়ন অ্যানায়ন একসাথে বেরিয়ে যায় তো তো এইটা বেশিরভাগ সময় যখন ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের সাইজটা অলমোস্ট ইকুয়াল হয় এবং যেসব কঠিনের ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হাই হয় ধরো সিক্স হলো এইট হলো তারা সাধারণত শর্টকে ডিফেক্ট দেখায় ঠিক আছে তুমি একটা উদাহরণ বলো তো যেখানে ধরো কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার এইট হয় ইয়েস সিজিয়াম হ্যালাইড আমরা পড়েছি কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সিক্স সোডিয়াম ক্লোরাইড তাই না তাহলে गंडगोल 
प्राय समान कोअर्डिनेशन नम्बर बसि है जेम जेम तुम एन एस सी एल जान के सी एल और कि जान सीजियम हेलाइट जान ठीक है यही तेल की हल तुम कीसर उदाहरण हल शर्ट किड इफेक्टर उदाहरण देखो एक मने रखले ही अन्टा हो जाए तुम जो शर्ट किड इफेक्टा मने रखते पर फ्रेंकेल डिफेक्टर क्षाओ हो गल कारण कारण हम उल्टो उल्टो कर देव और कि कारण तईना एक जी मने रखते एक जी बुझते भलोकर हमार आई तो दुटो एक शर्टकी आज एक फ्रेंकेल आई तो दुटो तो तुम्हें शर्टकी डिफेक्टा भलोक माथाय नहीं नाओ और उल्टो उल्टो कर दे फ्रेंकेल डिफेक्टा एसे जाए कि माथाय नीले से पेयर अफ कैटायन एंड एनायन उल लिव द लैटिस उल लिव द लैटिस ठीक है मैं एक पेयर धर तुम और तुम्हार बोर्ड दूजने मिले एकदम बाड़ी थे गायब चले गे कौ एक दोकने घूरते कौ मले कि कीनते कौ एक चले गे पेयर टाइम चले गे ठीक है तो सरकम बेपार आ कि एक पेयर अफ कैटायन और एनायन चले गल तो फिर नैचरल डेंसिटी कमे क्योंकि इलेक्ट्रिकल निट्रालिटी बजाय थको ठीक है क्ध क्षेत्र है देखो ये साधारण तुम तुम बोर खूब भलो बंधुर मत हम तो कखो जख तुम्हारे तुम बोन बस तो काछाची तो सरकम जो सोडियम और क्लोरिने धर सजा जो काछाची मैं कैटायन और एनायन सजा जो काछाची है ठीक है एवं हाई कोअर्डिनेशन नम्बर काछाची हम हाई कोअर्डिनेशन नम्बर अटोमेटिकाली है तुम्हें हाई कोअर्डिनेशन नम्बर कैकट उदाहरण मन करो ना आयनिक सलिड्स तो पढ़ल आगे दिन सीजियम हेलैट पड़े सोडियम क्लोराइड रक्सल स्ट्राक्चर पड़े तो से ही गो हम तुम्हार कीसर उदाहरण हो गल तुम्हार शर्टकी डिफेक्टर उदाहरण हो गल डेंसिटी चेन्ज मे रखे एक्साम्पल मे रखे हाँ एक्साम्पल टे एक खानी मार्क कर दी कारण छवि फ्रेंकेल डिफेक्ट हो ग स्थानी चले जाए छोट है सुविधे जो निजस्व चले जाए तुम्हारे 
এখান থেকে এখানে গেল তো তরিত নিরপেক্ষতা অফকোর্স বজায় থাকবে তরিত নিরপেক্ষতা নিয়ে তো কোনো চিন্তাই নেই তরিত নিরপেক্ষতা निम्न कोअर्डिनेशन नम्बर देखा जाए उदाहरण कि देखो उच्च कोअर्डिनेशन नम्बर सिक्स एट एस बोल निम्न कोअर्डिनेशन नम्बर फोर फोर एक्साम्पल बोलो मन करो मन करो कोअर्डिनेशन नम्बर फोर मानी की कौन वार्डे कोअर्डिनेशन नम्बर फोर इस टेट्राइड्रल वार्डे टेट्राइड्रल वार्डे गई तरह एक्साम्पल मन करो जेड एन एस येस तो जेड एन एस अच्छा इचड़ा सिल्वर हेलाइट ए जि सी एल ए जि आई कैटायन सीज प्राय समान ठीक है छोटाई बड़ा जा मैंने प्रेजेंस ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन जेनरेट्स कलर 
বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে ভালো হয়েছে জেড এর প্লাস টুটা পড়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে ওই এম প্লাসটা আর এই যে ইলেকট্রনটা সেই ইলেকট্রনটা হচ্ছে এইটা তো ওই একই তো ব্যাপার মানে আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে ফ্রি ইলেকট্রন আসার সাথে সাথেই তুমি বুঝবে কি দের ইজ আ প্রবাবিলিটি অফ জেনারেশন অফ কালার ঠিক আছে তাহলে এইটা আমি লিখে দিই দাঁড়াও ঠান্ডা অবস্থায় এটা হিট করলে হয় হ্যাঁ সাদা উত্তপ্ত অবস্থায় হলুদ বর্ণ ধারণ করে কি ইয়েলো ওয়েন হট অ্যান্ড হোয়াইট ওয়েন কোল্ড উফ কি যে খুশি হতাম মানে সত্যি সিরিয়াসলি বলছি এটা মানে বলে বোঝাতে পারবো না যখন প্র্যাকটিক্যাল যদি কখনো করো মাস্টার্সে গিয়ে বুঝতে পারবে সল্ট অ্যানালিসিস কি কঠিন একটা কাজ মানে কিছুতেই ব্যাটার ইয়ে হতে চায় না ঠিকঠাক করে হতে চায় না যাই হোক এবারে হচ্ছে তোমার আধিক্যজনিত ছিল এতক্ষণ এবারে হলো ঘাটতি ঠিক আছে কোনো একটা মেটাল সে চলে গেছে কে গেছে দেখি আহ এম এম প্লাস এক্স মাইনাস এম প্লাস এক্স মাইনাস বেশ ছিল এখান থেকে কি গায়েব হয়ে গেছে এম প্লাস গায়েব হয়ে গেছে গায়েব হয়ে গেছে আমিও গায়েব করে দিই বাবা লিখলে ভাববে ও ইন্টারস্টিশিয়াল মিডিয়ামে রয়েছে তা ঠিক আছে এম প্লাস না হয় গায়েব হলো তো গায়েব হয়ে গেলে কি হলো দেখো ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি বজায় রাখার জন্য একটা পজিটিভ চার্জ কমে গেল তো তো একটা আয়ন কি করলো দেখো এ এম টু প্লাসে চলে গেল কি ভালো ভাবো ঠিক আছে এই যে ধরনের যেটা ঘাটতি জনিত ত্রুটিতে কি হচ্ছে তোমার এক্ষেত্রে ক্যাটান বেরিয়ে যায় এবং উপস্থিত ক্যাটায়নের চার্জ মানে অক্সিডেশন হয় আর কি বৃদ্ধি পায় কিসের জন্য তরি নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য বুঝতে পারছো ধরো चेन्ज होते क्यों দুটো কেন কারণ এখানে দুটো পজিটিভ পেরিয়ে গেছে এখানে তো একটা বাড়ছে তাই না এটা তো একটা বাড়ছে তাহলে তোমার কি হতে হবে দুটো চার্জ চেঞ্জ হতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে তো এই যে বেরিয়ে যে গেছে তার জন্য একটা ভ্যাকেন্সি তো ক্রিয়েট হয়েছে তাহলে সেটা কি হলো ত্রুটি তো একটা হলো তাই না তাহলে যেসব যোগে তোমার কি হয় একাধিক জারস্থর সম্ভব এফি প্লাস টুতেও হয় প্লাস থ্রিতেও হয় তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই ধরনের ত্রুটি তোমার দেখা যায় হ্যাঁ যেসব ধাতুর ক্ষেত্রে তোমার দাঁড়াও যেসব ধাতুর ক্ষেত্রে একাধিক জারণ স্তর সম্ভব সেই সেইখানে তুমি এটা এক্সপেক্ট করবে যে এম প্লাস ওয়ান প্লাস টু এফি প্লাস টু প্লাস থ্রি কারণ একটা যে বেরিয়ে গেল সে তো গেল ঠিক আছে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটা রাখার জন্য অন্যটার অক্সিডেশন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বোঝা গেল এটা কি হচ্ছে ঘাটতি তো বটে এখান থেকে মেটালের ঘাটতি ঘটেছে সেই জন্য দেখো সরে এসছি দেখে নাও ভালো করে দেখেছো চলো লাস্ট হচ্ছে তোমার অশুদ্ধি জনিত বা ইম্পিওরিটি ডিফেক্ট ঠিক আছে সামান্য পরিমাণে ইম্পিওরিটি যদি থাকে মানে এটা তোমার সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড চলছিল চলছিল তো হঠাৎ করে মাঝখানে তুমি স্ট্রনশিয়াম দেখতে পাচ্ছ তাই না তাই স্ট্রনশিয়ামের চার্জ কি হয়ে গেল একটা সোডিয়াম হ্যাঁ একটা সোডিয়াম 
তার চার্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে স্ট্রনশিয়ামের চার্জ হচ্ছে প্লাস টু তাহলে সোডিয়ামের বদলে স্ট্রনশিয়াম যদি এসে যায় তাহলে একটা সোডিয়ামকে চলে যেতে হবে এখান থেকে একটা সোডিয়ামকে চলে যেতে হবে তবেই এটা ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রাল তুমি বলে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি বজায় রাখার যে কি দরকার দরকার আছে দ্যাট ইম্পার স্টেবিলিটি সেই জন্য তো এইখানে হচ্ছে না অশুদ্ধি জড়িত নেই এটা ডোপিং এর কাজেও আমরা ইউজ করে থাকি সেমি কন্ডাক্টরের ডোপিং এর কাজেও ইউজ করে থাকি অশুদ্ধি তো বটে এই যে তোমার স্ট্রনশিয়ামটা এখানে ভালো করে দেখো এই যে তোমার স্ট্রনশিয়ামটা এটা এখানে অশুদ্ধি হিসেবেই কাজ করছে তাই তো তাই এখানে তোমার এটা গলিত এনএসিএল নিই তাতে যদি অল্প পরিমাণে স্ট্রনশিয়াম দেওয়া হয় তাহলে একটা কি হবে তোমার একটা ত্রুটি সৃষ্টি হবে কারণ ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি রাখার জন্য তোমার সোডিয়াম ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ তো সেই জন্য এটাকে ডোপিংও বলা হয় হ্যাঁ এই যে প্রসেসটা গলিত बदले सोडियम जगह चले गार्टी हलो मध्य कारण हमें पर दिन क्वेश्चन आंसर करब और एक चैप्टार फिजिकल शेष हो गो धीरे धीरे सिलेबास अनेकटा एगिए गे तुम्हारे की अवस्था तुम्हारा कतटा एगिए गे बाकी सब किस ठीक ठाक हो हंड्रेड डेज प्लान की अवस्था टाइम टेबिल बनिए कि ना अफकोर्स हमें लिखे जाना से अपेक्षा रही भलो थेको सुस्थ थेको पर दिन आबादा टाटा